ในปัจจุบันยังมีคนจํานวนมากที่เข้าใจว่าการนอนหลับนั้นคือขบวนการที่ร่างกายของเราดับเครื่องหรือพักระบบต่างๆในร่างกายชั่วคราวแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็เพียงเปิดเครื่องระบบของร่างกายขึ้นมาใหม่ความเชื่อและความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะความเป็นจริงแล้วนั้นการนอนหลับของเราเป็นขบวนการที่มีระบบเป็นขั้นตอนและก็ซับซ้อนเราไปฟังหมอแอมและจุ๊กจิ๊กกันต่อในตอนที่2กับธรรมชาติของการนอนหลับว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๊กติ๊กอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหะการุณผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าแอมคะในช่วงนี้หลายคนดูบอลดึกแต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะเราจะทํายังไงให้การนอนของเราที่มีเวลาเหลือน้อยนั้นเป็นการนอนที่มีคุณภาพคะช่วงดูบอลนะครับช่วงดูบอลช่วงบอลโลกช่วงบอลยูโรในสุขภาพเสื่อมกันเป็นแถวด้วยเพราะคุณผู้ชายค่ะนะครับการนอนนี่สําคัญมากนะเมื่อตอนที่แล้วเราเล่ามาถึงเฟสของการนอนนะครับเราไปสเตจที่1ระยะที่1ที่2ที่3ที่เรียกว่าหลับลึกนะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยคือช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีการพักผ่อนมากที่สุดนะแต่ก็จะมีการฝันเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยคือช่วงสําคัญที่เราต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะแก่ช้าเนี่ยคนไข้ที่นอน4ี่ทุ่มครึ่งหรือประชาชนที่นอน5้าทุ่มมักจะมีสิทธิ์ได้รับโกรธฮอร์โมนหรือฮอร์โมนชะลอความแก่เยอะอกว่าคนที่นอนเที่ยงคืนถ้าหลุดเที่ยงคืนไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าวงหลังๆเนี่ยมีฮอร์โมนน้อยอสแสดงว่าเราหลับไปแล้วเราไม่ได้ซ่อมตัวเองคือเราหลับไปอย่างนั้นอย่างนั้นหลับให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้าหลับให้ร่างกายได้หยุดพักแต่สมองไม่ได้หลั่งฮอร์โมนออกมาในการซ่อมเมื่อไหร่เรามีฮอร์โมนเยอะเราก็จะเฟรชเราก็จะสดชื่นเพราะนั้นแล้วคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเด็กวัยรุ่นมีโกรธฮอร์โมนเยอะอยู่แล้วเพราะเพิ่งเป็นวัยรุ่นค่ะไม่นอน 3-4 วันไม่เดือดร้อนเพราะของตัวเองมีเยอะค่ะเพราะคนอายุเกิน30เป็นต้นไปถ้าไม่นอนเมื่อไหร่เสร็จเพราะหลัง30โกรธฮอร์โมนจะเริ่มลงหลัง40จะเริ่มลงหลังวัยทอมจะเริ่มหาย60แทบไม่เหลือเพราะฉะนั้นต่อจากสเตจที่3นะครับก็มาช่วงตาที่กรอบไปมาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้เองก็จะกินเวลาประมาณ20นาทีนะครับช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่เราฝันเยอะที่สุดนะเพราะว่ามันเข้ามาสู่ช่วงฝันคือร่างกายเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองทํางานเยอะช่วงนี้เองเนี่ยร่างกายจะกําหนดให้ร่างกายเป็นอัมาพาตชั่วคราวคือก็คือแขนขาขยับไม่ได้เพราะป้องกันผีอัมหรือเปล่าคะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เนี่ยพอแขนขาขยับไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทําร้ายคนข้างๆไม่ให้ไปทําร้ายตัวเองไม่ให้เราเดินละเมอไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่จินตนาการสูงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันดีหรือว่ามันมีก็ดีทุกช่วงนะครับการนอน90นาทีเนี่ยดีหมดเพราะเราไม่สามารถบังคับได้นะการนอนเนี่ยไม่สามารถที่คุณจุ๊กจิ๊กจะมากําหนดว่าวันนี้ฉันจะฝันเยอะฉันจะฝันน้อยฉันจะนอนหลับลึกหรือจะนอนหลับไม่ลึกเพราะการจะเล่าให้หมดเนี่ยคือช่วงที่เราตรวจสอบมาว่าตามทฤษฎีการนอนมนุษย์เป็นอย่างนี้เรามีวิธีง่ายๆในการนอนให้ได้สุขภาพดีคือ 1. เข้านอนให้เป็นเวลาซึ่งช่วงเวลานอนที่เหมาะสมที่สุดคือ22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพราะร่างกายจะพักผ่อนได้เต็มที่จากการหลับลึกและจะช่วยสร้างความเคยชินให้กับระบบของร่างกาย 2. ส,สภาพแวดล้อมของห้องนอนที่ช่วยให้การนอนมีสุขภาพที่ดีไล่มาตั้งแต่ลักษณะของเตียงนอนที่มีขนาดเหมาะสมมีความสบายไม่ทําให้อึดอัดเวลานอนหมอนหนุนคอควรเลือกที่มีความนุ่มและขนาดที่พอดีภายในห้องนอนควรหรีไฟให้สลัวก่อนเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเตรียมสมองว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วรวมทั้งปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องให้พอดีไม่หนาวหรือร้อนเกินไป 3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟหรือน้ำอัดลมเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวทำให้นอนหลับได้ยาก 4. หากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายก่อนนอนเช่นการอาบน้ำอุ่นฟังเพลงจังหวะสบายสบายหรือการนั่งสมาธิซึ่งช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยคุณชาร์จแบตร่างกายด้วยการนอนหลับ
ค่ะแต่ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสี่เนี่ยถ้าเจ้านายไม่ว่าหรือคุณมีเวลาคุณก็ไปแอบงีบสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสําหรับการแนบตอนกลางวันจะมีคุณค่าเท่ากับการนอนกลางคืน4ชั่วโมงโอ้เยอะเพราะฉะนั้นการแนบนี่มีประโยชน์เยอะนะครับว่าถ้าเรานอนเพราะว่าเนี่ยบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยหรือเราล้าล้าเราใช้สมองเยอะเราก็เป็นแนบซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการนอนนี่มีปัจจัยแปรผันมากกลุ่มยานอนหลับบอกเลยเวลาเราเหลือน้อยไม่ช่วยการนอนหลับยานอนหลับคือปลายเหตุนอนไม่หลับกินยาโอ้ยอย่างนี้ง่ายใครก็ทําได้นอนไม่หลับกินเข้าไปเลยไม่ได้เราต้องรู้ว่าต้นเหตุคือสิ่งที่กระตุ้นสมองหรือความฟุ้งซ่านของตัวเรากลุ่มยาบำรุงสมองหรือวิตามินบำรุงสมองมีแค่ตัวเดียวที่หมออนุญาตให้กินได้คือเมลาโทนินเมลาโทนินเท่านั้นเมลาโทนินเป็นวิตามินตามธรรมชาติที่ช่วยให้เราหลับได้ลึกขึ้นเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองนอกบ้านเราอาจจะหายากหน่อยแต่ก็พอมีนะครับพวกนี้กินช่วยให้เราหลับลึกข้อดีคือไม่ติดข้อเสียคือไม่แรงเหมือนยานอนหลับแต่อย่างน้อยๆช่วยร่างกายได้แน่นอนนะครับงั้นทฤษฎีการนอนทั้งหมดวันนี้เล่าในช่วงสั้นๆก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนอนนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมตนุพลวิรุณหากการุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคําถามประจําสัปดาห์เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลสิตินมูลค่า 1,000 บาทนะคะอาหารเสริมตัวใดที่ช่วยให้หลับลึกและปลอดภัยในระยะยาว 1. เมลาโทนิน 2. เอาปลาโซแลม 3. ซาเน็กหากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งมาได้ที่ 4155000 หลังจบรายการและจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะและมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณพรพิรมเพนเกาะยินดีด้วยนะคะสุขหน้ามาทำความเข้าใจกับเรื่องโรคหัวใจกันอย่างละเอียดค่ะและช่วงใกล้หมอชะลอวัยหมอแอมกับจุ๊กจิ๊กจะพามารู้จักกับเรื่องแอลกอฮอล์น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะอย่าพลาดชมสุขหน้าค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ